听一下，这里是哪里？去往广州城怎么走？啊，这里已经算是广州境内了。要到城里的话，要沿着这个山坡走。之后呢，拐个弯，继续走。哦，到时候遇到路人，你再继续打听吧。好，多谢你了。啊，不客气。客官，您慢走啊！哟，客官，您来了，哎，里边请，里边请。客官，我来吧，哎，您放下，放下。好，谢了。哟，客官，有什么吩咐啊？给我准备一个干净的房间吧。好，还要点别的什么吗？呃，一斤饼，一斤牛肉，哎，送到楼上。好嘞。难道你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。哎，那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤。打劫一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你。阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！小子，嘿，又是你，嘿，有缘呐，走，哎，嗯。你这个寺庙来没来过一个叫梁坤的？梁坤，阿威啊，嗯
你的俗名是叫梁坤吗？嗯，不是。哦，你呢，玉琪？不是。那你呢？啊？嗯，我也不是。哦，都不是。<笑>老和尚，你就不要再跟我演戏了。我手下要是搜出来，我可就不是这个态度跟你说话了。老爷，我们搜过了，除了他们几个，确实没有其他人了。连衣物和杂物都没有吗？是的，真没有。啊，出家人不打诳语。上。你干嘛？不是想出手，他出手比师傅快呀！你确定是能人寺吗？没有的东西，走！这次饶了你，老东西！啊那老和尚根本就不会武功，你说的那个高手呢？哎呀，这这梁坤他逃走的那天晚上，真的是月黑风高啊！但是我确实看见有个光头和尚把他给救走了。你蠢货！哎，哪个和尚不是光头啊？哎，没用的东西，走。你来出家吗？杀人！杀人！人呢？人呢？哎，施主，你叫谁呀、啊？你跟他说什么？来这里杀人？杀什么人呢？说呀！啊！上次被杀了你，今天我成全你。你来。吃的，啊，这以后别去要饭了。呃，不是我，我懂的。可是。
也打不过我。想再说？师傅，什么时候教我功夫、啊？就现在，现在就可以、啊。就是现在吗？啊。嗯。嗯。师傅，怎么练啊？怎么练？我就这么轻轻一踢呢，你就摔的是嘴啃泥呀、啊！你练的那种马步啊，在我面前耍什么嘴呀、啊？哎，起来！打出来，我怎么知道你到什么程度啊？我怎么教你啊？好，那我就打一套先师教的伏虎拳，给你瞧瞧。嗯，好。那是五行拳，没错。哎呀，我还揣摩了一晚，再伤脑筋去哪儿找禽兽？原来在这儿。你说谁是禽兽？呃，我不是那个意思。那你什么意思啊？啊，我让你跑。
像没事吗？缺心眼儿啊！
欣赏你，知道为什么吗？因为你像我。这么多日子没见了，今儿这是什么风，把你给吹来了？今天我来这里，是来跟你算账的。算账？那批货的事儿不是早就翻篇了吗？我想要你的命。赦你不死，并用我的人格担保，把我的荣华富贵与你一起分享。你的人格没有丝毫诚信可言。赵谦，别再执迷不悟了，跟我去官府。梁坤，江烈儿已经死了，你也难逃其咎。今天我先杀了那玉宝，再杀了你。他不能死在你手上，我大义不归大人，要在公堂审判他。我今天就要看看我们俩到底谁厉害。
当天开始，我就不再请大哥了。魏云飞他们离开广州之前拿到这批宝藏，我还是赢的。宝藏啊宝藏，我们终于要见面了！哈哈哈哈这么大胆，竟敢擅自升堂！大人，许久不见，您一向可好？我刚才还在想，很久没见到魏大人了，本官还在担心您的安危呢。真是让那大人费心了。不知两位大人今日升堂，所谓哪桩？为你呀、啊？为我？罪臣拿罪宝。还不跪下！笑我，我身为朝廷命官，岂能说跪就跪？再者说，本官何罪之有，凭什么要跪下？玉英旗的商人克利顿勾结，走私鸦片，祸国殃民。你说什么？我根本就听不懂啊！好，那本官就成全你，再说一遍。你与英人克利顿。走私鸦片，贩卖人口，更绑架本官，罪不可赦。哼，走私鸦片卖人口，魏大人，你这话说的可就严重了。请问，您有证据吗？哦，我想起来了，你是想说安青鸾那天呈上的那本账簿吧？如果我没有记错的话，那本账簿确实可以成为指证我的利器。可是那本账簿所记载的内容完全跟本官无关。<笑>魏大人，那账簿又去哪里了呢？如果你非要说这些事情都与本官有关，那我也无话可说。说得好，民女安青鸾送来的那个账簿。在你绑架我的时候，已被你搜出销毁。魏大人，你口口声声说我绑架你，试问，我若真的绑架你，为什么现在你还能再次升堂呢？<笑>巡抚大人，本官完全无法接受魏大人对我的指控，还请巡抚大人为本官伸张正义。马大人，我本来以为你是不会做出这样的事情。但是，当我看到证据的时候，由不得本官不信。证据？对，逮证人。逮证人。禀告大人，证人带到。嗯、克利顿大班，你怎么会在这儿？克利顿大班。你是我们最重要的证人。本官现在问你，你可认识此人？认识，他是广州安察使司安察使拿贵宝。嗯，那他与你是什么关系？他在广州是我最大的奸商。说谎，本官跟他一点关系都没有。克利顿大板。拿贵宝所言，可是真的？他说谎，每次我进货到广州，都是他安排航商来接货。你所说的货，是什么样的货啊？嗯，鸦片。
官再问你一次，你可认罪？不认。站住！站住！铁师傅，那位保卫劫狱，魏大人请您回去商量抓人计划。就，就，铁师傅，我真没见过纳大人啊！大人去哪儿？纳大人，你不知道他是侵犯吗？还敢叫他纳大人？只要你们告诉我他去哪里，我就转告魏大人，让他对你们法外施恩。去，去佛山了。这。大人，请喝茶。顾云朗，坐下吧。你现在是我的救命恩人了。谢大人。大人以后不要叫我大人，以后你我就以兄弟相称，你就叫我一声大哥。是。顾英，你可相信大哥？那是当然。说来也是，如果不相信的话，你岂能舍命救我？我知道大人壮志未酬。哥，里边请，里边请。没错，如果我们能赶到南风古道，拿下那批宝藏，我们就可以独身再起。顾云愿一辈子追随大哥。直到地狱是吧？啊！是我自己造成的，我当时就不应该相信你，就不应该让蒋灵儿到你的府上去。我和蒋灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。那魏宝，今天你的死期已到，你马上就能如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向，说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你，他就是下一个。明年今天就是你的忌日。
军，你为什么要杀他？杀了他，我要替蒋丽儿报仇。